Selamun Aleyküm Canlar Öncelikle dünkü videoya attığınız rekor beğeniden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum Saçım başım sakalım dağınık sizler için bu saatte mükemmel bir Mobile Legends videosu hazırladım Öyle kahramanlara revamp geliyor ki tercih edilmeyen kahramanlar metaya kullanılmayan kostümler Kullanılmaya başlayacak. Zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Gönlünüzden geçerse bu videoya like da atarsınız. Haydi. Yenilenen Hanzo yetenekleri dürtme, ani hasar, dayanıklılığı orta seviyenin üstünde, saldırısı orta seviyenin bayağı bir üstünde, kontrol etkisi düşük, zorluk seviyesi de orta seviyenin bir tık yukarısında. Savaş alanında ne demek istediğimi anlayacaksınız Hemen geçelim Canlar sizlere şu anki hali ve yeni gelecek hali Kıyaslaması yapacağım Bu şu an Hanzo'nun orijinal sunuculardaki hali Düz vuruş attığımız zaman Birinci yeteneğe bakın kullanamıyorsunuz Değil mi hiçbir şekilde Atıyorum düz vuruşu birinci yeteneğimi hiçbir şekilde kullanamıyorum Sadece orman canavarlarında Kullanabiliyorum bu yeteneği Şöyle geleyim Attım bakın böceğe yedim Yeni gelecek olan güncellemede Hanzo'nun birinci skin'ini şöyle bir kere vurduğum zaman bakın rakiplere hasar vurabiliyorum. Mesela bir kere biriktirdim. Birinci skill'i kullandım. Verdiğim hasarı gördünüz. Sıçradı kenara. Şurayı bir değil iki kez biriktirdim. Bu sefer birinci skill'i kullandım. Hasarın artış miktarını görüyorsunuz. Bir, iki, üç kere vurdum. Birinci skill'e bastım. Daha da fazla hasar vuruyorum. Şöyle bir, iki, üç... Dört kez vurdum. Daha da fazla hasar vuruyorum. Yani ne kadar çok biriktirirseniz verdiğiniz hasar o kadar yüksek oluyor. Bakın şimdi. Maksimum seviyede basıyorum. Hasarın etkisi daha yüksek. Bu durumu orman canavarlarında yaparsam bakın ne oluyor. Şu an bir tane vurdum. iki tane vurdum. Üç tane vurdum. Tam biriktirmediğim için birinci yeteneğimi kullandım. Hasar veriyorum sadece. Bakın. Tam parlatmadım. Parlatmadığım için birinci yeteneği kullandım. Hasar verdim. Ama üstteki pasifi tam parlatırsam bu sefer yeme işlemi uygulanıyor. Birinci yeteneğin yeni hali bu şekilde. Bence gayet iyi olmuş. Hem orman canavarlarında hem rakiplerde kullanabiliyorsunuz. Yük biriktirme olayı. Mesela yükü ne kadar çok biriktirirseniz düz vuruş atıp birinci skill'i kullandığınızda verdiğiniz hasar o kadar yüksek oluyor. Bir orman canavarını yiyebilmek için yükü full yapmanız lazım. Yükü full yapmadan birinci skill'i kullanırsanız hasar vermiş olursunuz. Ama yükü full yaptınız. Parlıyor yük yukarıda. Bastığınızda direkt yemiş oluyorsunuz. Olay bu şekilde. Şimdi Hanzo kahramanın ikinci yeteneğini göreceğiz. İkinci yetenek belirttiğimiz alana doğru bir şöyle kanemen bir ne diyeyim ona çember bırakıyor. O çemberin içindeki rakipler hasar yiyordu ve Hanzo'nun alt kısımda cambarı var ya cambarın altındaki kırmızı alan doluyordu. Yani bu ne kadar çok şeye vurursanız o kadar hızlı doluyor ve ulti kullanımını da etkiliyordu. Hanzo'nun yeni özelliğinde böyle ikinci yeteneği kullan enerji birikimi olsun ultini kullan diye bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ultiyi direkt enerji mantığına dönüştürmüşler. Ultiyi kullandığınızda belli bir süre ultide kalabiliyorsunuz. Onu da birazdan göreceğiz. İkinci yeteneğimiz artık şu şekilde. Belirttiğiniz alana doğru hop Beatrix'in ultisini düşünün bakın. Acayip süper. Ve birinci yetenekle uyumuna bakın. Normalde birinci yeteneğimde yük yok değil mi? Kullandığımda şöyle bir hasar veriyorum. Ama ben rakiplere dalarken İkinci yeteneğimi kullanıp rakipler üzerinde yük biriktirdiğim zaman birinci yeteneği kullandığımda oldukça fazla hasar vuruyorum. Benedetta'nın ultisi an abi. Aynısı değil mi arkadaşlar? Yalansa din yalan. Hasar veriyor pat. Olay bu şekilde ama bununla bitmiyor ikinci yeteneği Hanzo'nun. İkinci yeteneği kullandığınız zaman bakın böyle duvarı falan geçebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik olmuş. Rakiplerinizden kaçarken, rakiplerinizi yakalamak isterken bu yeteneği çok rahat bir şekilde kullanıp ormanı hızlı bir şekilde dönebilirsiniz. Rakiplerden çok hızlı bir şekilde kaçabilirsiniz. Çok güzel bir özellik olmuş. İkinci skill, birinci skill ile uyumu da beni benden aldı arkadaşlar. Ama her yeri geçmiyor bak. Ucunu gördüğün her yeri geçmiyor öyle. Gördünüz mü? Yani belli bir mesafe kutası var ama şuraya geçer. Güzel bir özellik olmuş ikinci yetenek. Şimdi sizlerle birlikte Hanzo'nun ultisini inceleyeceğiz. Mesela şu anda orijinal sunucularda Hanzo'nun ultisi şu şekilde. Kullanıyorsunuz. Alt tarafta bir enerji var. Bu bitiyor. Şöyle bekleyeyim arkadaşlar. 
Şöyle kalıyorsun size geliyor ve gidiyorsunuz. Ulti tekrar kullanıyorum. Bakın şöyle gideyim. Enerjim ne kadar az görüyor musunuz? Bu sefer kısa kalabiliyorum değil mi ultide? Yani şey gibi anlatıyorum kusura bakmayın. Şu an orijinal sunucularındaki hali. Şu çok az olduğu için çok az ultide kalabiliyorum. Ama yenilenecek olan Hanzo'da böyle bir sıkıntı yok. Çünkü ultiyi kullandığınızda direkt bir enerjiyle başlıyorsunuz. O enerji bitene kadar yapacağınızı yapacaksınız. Yoksa ya basıp ultiye döneceksin ya da gölgen sana gelecek. Başka bir güzel özellik de var. Onu da söyleyeceğim. Bakın enerjim bitene kadar buradayım. Gölgem sol tarafta gözüküyor. Ve süre dolunca otomatik gölgem bana gelecek. Ya da ben şuna basıp gölgeme gideceğim. Tamam mı? Enerji sisteminin olması bence çok iyi. Stack biriktirme uğraşmayacaksınız. Direkt ultiyi kullanıp pat küt dalacağınız. Hanzo'nun ultisi şu anda orijinal sunucularda şöyle göstereyim. Bakın gölge durduğu zaman gölgeye vurabiliyor değil mi rakiplerimiz? Ultiyi şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi Lord'un oraya geldim tamam mı? Lord'a şu an vurdum diyelim. Buradan çıkıyorum. Bakın gölgem orada hasar yemeye devam ediyor. Görüyor musunuz? Yani her türlü ölürüm. Hasar yiyorum ölürüm işim biter. Ama Hanzo'nun yeni özelliğinde bakın ben şöyle vuruyorum bakın canım gidiyor Lord bana vuruyor ya hop kaçtım. Ben daha hasar yemiyorum abi gölgeme bile vuramıyor. Yani kaçıyorum klonum orada ama klonuma kimse vuramaz. Bu süper bir özellik değil mi arkadaşlar? Allah aşkına ya. Eski halinde klonu kalıyordu o hasar yiyordu kaçamıyordun. Şimdi fight'tayım tam öleceğim tamam mı? Tam öleceğim kullanıyorum ultimi hop kaçtım abi. Beni kim yakalayacak? Şu anda revamplanmamış orijinal sunucularda bulunan Hanzo'da şöyle kule altına bir gideyim arkadaşlar. Kule altında ölürsem bakın ne olacak. Gölgeme direkt geri dönüyorum. Bir daha gideceğim. Bir daha gideceğim. Öldüğümde gölgeme geri gidiyorum. Yenilenecek Hanzo'da ultiyi kullandığınız zaman kule altına gittiğinizde bakalım ne olacak. Şu an kule bana baya bir vuruyor. Bakın gördünüz mü kule altına geldim. Aurora'da nasıl öldükten sonra böyle bir pasif oluyor buza dönüyor ya. Bunda da böyle öldüğünüzde gölgeye gitmiyorsunuz da. Şöyle gösterin bakın gölgeye gitmiyorsunuz da burada size hafif bir pasif veriyor. O anda Çıkmanız lazım bak. Gördünüz mü? Yani o pasif varken hareket edebiliyorsunuz bakın. Şu an vuracak bana öleceğim ya bak. Öldüm. Pasif değil hareket edebiliyorum. Hemen çıkmam lazım. Olay bu şekilde canlar. Şu an orijinal sunucularda bulunan Anzu'da birinci yeteneği kullandığım zaman şöyle vuruyorum. 1, 2, 3. Alttaki bar doldu. Hop bu şekilde oluyor değil mi? Bak görüyorsunuz. Şöyle havayı oplatıyor. Ulti formundayken ikinci yeteneği kullandığımda da böyle yok oluyordu. Kılıçlar atıyordu değil mi? Sonra birinci yetenek bu şekilde filan. Bir daha kılıçlar atıyorsun şu şekilde. Hanzo revampı yedikten sonra ultisi artık şu şekilde olacak canlar. Bakın vuruyorum tamam mı? Full denim bakın birinci yeteneği kullanıyorum. Gördünüz mü? Yukarıdan aşağı bir şey indi adama bak. Bir daha vuruyorum. Yukarıdan aşağı bir şey iniyor adama. Yeni hali bu şekilde olacak. Bence daha iyi oldu. Yani çünkü eskisinde kullandığımızda rakipler o kılıç hamlelerinden kaçabiliyordu. Bakın. Şimdi kaçma şey yok. Belirlediğimiz hedefe attığımızda direkt ona hasar vermiş oluyoruz. Ve ikinci yeteneğin özelliği de hemen hemen aynı diyebiliriz. Yol çiziyor ama havala, havaya yine oplatıyor adamları. Bakın içine girdi. Yol çiziyorum. Yani olay bu şekilde arkadaşlar. Hanzo'nun revampı bence gayet iyi olmuş. Evet canlar Hanzo'nun revampı genel olarak bu şekilde. Umarım atladığım, göstermeyi unuttuğum yeri yoktur. Ama az çok neyin ne olduğunu görmüşsünüzdür. Şimdi geçelim revamplarla ilgili diğer önemli detaylara. Görmemişin olmuş elma sitesi sponsorlu gelmiş bunu her videoya koyup koyup durmuş. İnanın böyle değil canlar. Bu kısmı videoya eklememin nedeni hızlı güvenilir uygun fiyatın adresi olan Onsa Shop benim aracılığımla sizlere mükemmel bir kampanya yapacak. O da ne mi? Bu videonun açıklama ve yorum kısmından Onsa Shop linkime tıkladınız. Linkime tıklayınca zaten otomatik profilime geliyorsunuz. Onsa Shop'a benim linkimden kaydoldunuz. Ben sizlere videolarımda indirim kodu paylaşacağım. İndirim kodunu kullanarak Onsa Shop'tan indirimli elmas alacaksınız. Örnek veriyorum. 
ediyorum. Aldığınız elmas 500 TL. Benim kodumu kullanarak 400 TL'ye almış olacaksınız. Böyle güzel bir kıya var bizler Onsa Shop'un. En son çekilişim ruh konakçıları ile ilgiliydi. Yeni çekilişim ise Star Wars ile ilgili olacak. 4 kişiye Star Wars kostümü göndereceğim ve 100 TL'lik site bakiyesi. Yani sizler elmas alım tercihiniz Onsa Shop'tan yana kullanıp bana destek olacaksınız da ben sizler için bir şey yapmayacağım mı? Olmaz öyle bir şey. Ve bu site ile ilgili her türlü yalnızdayım. Sırada Kahraman Granger. Bu da Revamp 7 biliyorsunuz. Bunun da özelliklerini hızlı bir şekilde sizlere anlatayım. Şimdi arkadaşlar birinci yeteneğe normalde biz şöyle düz vuruş atıyorduk. Mermiler azalıyor da kırmızı mermiye geldiğinde daha fazla hasar vuruyordu ya. Böyle bir şey kalmadı artık. Düz vuruşlarınız böyle vuruyor. Ama birinci yeteneğe güzel bir özellik eklendi. O da şu pat pat pat pat kullanıyorsunuz ve... Altta beyaz enerji var ya görüyorsunuz o dolduğunda tekrar kullanabiliyorsunuz. Ve ikinci yeteneğinizi kullandığınızda enerji daha hızlı doluyor. Yani birinci skill ile ikinci skill uyumu olmuş. Şöyle bakın kullanıyorum bir daha kullanıyorum. Çok az ikinci yeteneği kullandığımda bakın birazcık küçük de olsa hız artış oluyor enerji dolumunda birinci skill için. Ve birinci skill'in şöyle bir güzelliği var. Diyelim kullandınız basıyorsunuz bas bir daha enerji çok gitmesin bak. Basıyorsun bas bir daha enerji gitmesin diyelim rakibin canı çok az bastım bir kere bir daha bas adam öldü zaten enerji niye boşa gitsin yani sürekli kullanabiliyorsunuz yani Granger Clint gibi olmuş yani bana öyle geldi sizler de zaten birazdan daha iyi anlayacaksınız ikinci yeteneği kullandım daha hızlı doldu şöyle birinci yeteneğin özelliği bu canlar şöyle kullanabiliyorsunuz ikinci yeteneğimiz standart bunda herhangi bir değişiklik yok ama ulti de acayip değişik olmuş niye biliyor musunuz mu esnen Granger'ın ultisini kullandığınız zaman şöyle bağlı kalıyordunuz yani şimdi bağlı falan kalmıyorsun bak hareket ediyorsun sadece o alt kısımdaki kırmızı enerji kısmı azalıyor ve zamanla doluyor görüyorsunuz dolma işlemini bakın bir daha kullandım daha basmıyorum ihtiyaç kalmadı niye kullanayım ki hepsini enerjimi bitirmeyeyim geldim şuraya ultiyi kullanırken bir daha basıyorum hop duvarı da geçebiliyorsunuz onu göstereyim öyle hop duvara geçtim hem hasar vurdum hem duvara geçtim bir daha göstereceğim attım ultiyi hop duvara geçtim ve ultiyi kullanırken ulti kilitli kalmıyorum daha verimli bir ulti kullanımı olmuş diyebilirim enerjiyi doldurmak için ikinci skill maalesef bir işe yaramıyor beklemeniz gerekecek ve full dolmasına gerek yok at bir tane bak çok az yani hafif de olsun bir tanelik şey olsun iş görür anladınız mı? mesela fightdasınız dövüşüyorsunuz adamların içindesiniz böyle canınız çok az kaçmanız gerekecek enerjiniz bitmiş o an ama savaşa devam ederken adamlarla boğuşurken bir anda bakmışsın ulti doldu, doldu. kullan ultiyi vur hasarını öldür bitir kaç Granger'ın bu hali de gerçekten çok güzel oldu hem Hanzo hem Granger bence metayı baya bir zorlayacak acayip süper oldular abi lütfen görüşlerinizi yorumda belirtin Sırada Mobile Legends oyununa gelecek olan diğer revamplar var. En son Mobile Legends oyunu Cyclops kahramanında revamplamaya karar verdi. Kahramanımızın hem kendi görüntüsü, kostümlere göre özel görünümleri, ulti skill efektleri, yeteneklerinin seriliği vesaire bunlarla ilgili optimizasyon işlemi yapacak Mobile Legends oyunu. Bu revamp tam anlamıyla test sunucularına düştüğünde sizler için güzel bir Cyclops revamp videosu hazırlayacağım. Bu revampla birlikte Cyclops kahramanı daha çok tercih edilecek. Glow kahramanının revampından sizlere bahsetmiştim. Eski hali yeni halini zaten ekranda görüyorsunuz. Glow için de çok güzel bir revamp gelecek. Bu revamp ulti skill shotlarını etkilemeyecek. Tamamen kahramanın görünümüyle alakalı bir revamp işlemi olacak. Balmont kahramanı da revamplanıyor. Eski halini yeni halini ekranda görüyorsunuz. Kahramanımızın da ulti ve skill shotlarıyla alakalı bir değişiklik olmayacak. Sadece görünümü artık bu şekilde olacak. Tüm bu anlattıklarıma ek olarak Franco, Van Van, Eudora Povus zaten orijinal sunuculara geldi. Odette ve parça kahramanları içinde revamp işlemi gelecek. Bu revampların detayı yok. İleride çıkacaktır. O zaman sizlerle paylaşacağım. Zilonk'un yaz kostümü ile ilgili revamp işlemi yapılacak. Yeni hali bu şekilde olacak. Partneri Gunivor onunla ilgili de bir revamp işlemi olacak ama onun görselleri şu an yok. Clint kahramanının yaz kostümünün yeni hali de bu şekilde olacak canlar. Nana yaz kostümünün de yeni hali bu şekilde olacak. Cloud yaz kostümünün yeni hali bu şekilde şekilde olacak ve partneri Feni'nin yaz kostümünün yeni halde de bu şekilde olacak ve son olarak herkesin beklediği belki de gelmediği için bana çoğu kişinin sövdüğü Alucard Legend revampı. Arkadaşlar bunun için elimden gerçekten bir şey gelmiyor
olmuyor. Çünkü Star Wars etkinliği geliyor. Star Wars etkinliğinde Alucard'ın Star Wars kostümü olduğu için Mobile Legends oyunu böyle durumlarda bir kahraman için iki yenilik birden getirmiyor. Yani Star Wars kostümünü alırken Alucard'ın Legend kostümünün revampı gelse ne olacak? Bir yerden bir şey mi eksilecek bilmiyorum ama Alucard'ın bu revampı da Star Wars etkinliği kalktıktan sonra bir iki ay içerisinde oyunumuza gelecektir. Bunlarla ilgili gelişmeler oldukça sizlere detayları veriyor olacağım. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. İzlemiş olduğunuz revampların orijinal sunuculara geliş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ama geliş tarihi en yakın olan Granger ve Hanzo. Bunlarla ilgili tarih bilgisine ulaştığımda detayları vereceğim. Mobile Legends oyunu ile ilgili öyle gelişmeler, öyle etkinlikler, aklınızın almayacağı o kadar çok şey var ki hepsini mükemmel videolar sizlerle paylaşacağım. Siz yeter ki like atın, yorum yapın, kanala abone olup bildirimleri açarak bana enerji, moral, motivasyon verin. Gerisini bana bırakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.